നമസ്കാരം കർമ്മയോഗിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രകാശത്തെ പറ്റിയാണ് മെയ് പതിനാറ് എന്താണ് ലോക പ്രകാശ ദിനമാണ് മെയ് പതിനാറ് ലോക പ്രകാശ ദിനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് പതിനാറ് മുതൽ യുനെസ്കോ എന്താണ് ലോക പ്രകാശ ദിനം ആചരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് മെയിനായിട്ട് എന്താണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് മെയ് പതിനാറിനെ ലോക പ്രകാശ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ യുനെസ്കോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒന്നെന്താണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയും രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് നമ്മുടെ ലേസർ ലേസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇടയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മെയ് പതിനാറിന് അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ തിയോഡർ മെയ്മാൻ ലേസർ സാങ്കേതിക വിദ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇടയുണ്ടായത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥവും പിന്നെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടും കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് പതിനാറ് മുതൽ യുനെസ്കോ ലോക പ്രകാശ ദിനമായി ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനെ ലോക പ്രകാശ വർത്തമാ വർഷമായി നേരത്തെ യു എൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം അടുത്തത് എന്താണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരാണ് അൽ ഹസൻ ഇബിൻ അൽ ഹൈത്താം എന്ന അറേബ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് അൽ ഹസൻ ഇബിൻ അൽ ഹൈത്താം എന്ന അറേബ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രകാശം നേർ രേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ കണ്ടെത്തലുകളിൽ ഒന്ന് പ്രകാശം നേർ രേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു കൂടാതെ മറ്റൊന്നെന്തായിരുന്നു കാഴ്ച കണ്ണിൻ്റെ മാത്രമല്ല പകരം തലച്ചോറിൻ്റെ കൂടി പ്രവർത്തന ഫലമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതും അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു കാഴ്ച കണ്ണിൻ്റെ മാത്രമല്ല തലച്ചോറിൻ്റെ കൂടി പ്രവർത്തന ഫലമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതും അൽ ഹസൻ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ എല്ലാം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് കിതാബ് അൽ മൻസീർ കിതാബ് അൽ മൻസീർ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ബുക്സ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ബുക്ക് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കിതാബ് അൽ മൻസീർ ആരാണ് അൽ ഹസൻ ഇബിൻ അൽ ഹൈത്താം അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു പ്രകാശ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ജസ്റ്റ് അത് നോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അടുത്തത് എന്താണ് പ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചതുൾപ്പെടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രകാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്സ് പ്രകാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്സ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ്റെ ജി നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം എട്ട് മിനിറ്റും ഇരുപത് സെക്കൻഡും ടോട്ടൽ അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡ് സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം എട്ട് മിനിറ്റും ഇരുപത് സെക്കൻഡും ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് പ്രകാശത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം പ്രകാശത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പ്രകാശം അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി പ്രകാശം അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സ് ആരാണ് അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണൽ അഗർ അടുത്തത് എന്താണ് ഒരു എൽ ഡി സി മലപ്പുറം പ്രീവിയസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ളത് ശൂന്യതയിലാണ് പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ളത് എവിടെയാണ് ശൂന്യതയിലാണ് ശൂന്യതയിൽ എത്രയായിരിക്കും വേഗത ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ളത് ശൂന്യതയിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അടുത്തത് എന്താണ് പ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശൂന്യതയിലൂടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ലിയോൺ ഫുക്കാട്ട് അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണ്ടിൽ എന്താണ് കണ്ടെടുത്തത് പ്രകാശം അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണ് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണെന്ന് ആരാണ് കണ്ടെത്തിയത് അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണൽ ശൂന്യതയിലൂടെയുള്ള ശബ്ദവേഗത ത്രീ ഇൻറ
അടുത്തതാണ് പ്രകാശ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാധ്യമം പ്രകാശ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാധ്യമം ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞത് കുറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് ശൂന്യതയിലാണ് അടുത്തത് എന്താണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാധ്യമം പ്രകാശ വേഗത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാധ്യമം എന്താണ് വജ്രം പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത വെലോസിറ്റി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാധ്യമം ഏതാണ് വജ്രം അടുത്തത് പ്രകാശ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാധ്യമം പ്രകാശ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാധ്യമം എന്താണ് വജ്രം വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം എന്താണ് കാന്തിക കോൺ ചെറുതായതിനാൽ വജ്രത്തിൻ്റെ കാന്തിക കോൺ ചെറുതായതിനാലാണ് ചെറുതായതിനാലാണ് എന്താണ് വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം എന്താണ് വജ്രത്തിൻ്റെ കാന്തിക കോൺ ചെറുതായതിനാൽ വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഇടുങ്ങിയ ഭാഗം എന്താണ് ദൃശ്യപ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഇടുങ്ങിയ ഭാഗം ഏതാണ് ദൃശ്യപ്രകാശം അതിൻ്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം എത്ര ആയിരിക്കും നാനൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ വരെ ആയിരിക്കും ദൃശ്യപ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്ര ആയിരിക്കും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ആയിരിക്കും പ്രകാശത്തിൻ്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംസ്ട്രങ് പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റോ വേവ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ക്യാൻല അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പ്രകാശ തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംസ്ട്രങ്ങും പ്രകാശ തീവ്രത ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ക്യാൻഡിലെ ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടിരിക്കാം ഞാൻ പ്രകാശത്തെ വഹിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം വരുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ഫോസ്ഫറസ് ഞാൻ പ്രകാശത്തെ വഹിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം വരുന്ന മൂലകം ഫോസ്ഫറസ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഞാൻ പ്രകാശത്തെ വഹിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം വരുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ഫോസ്ഫറസ് അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ശൂന്യതയിലുള്ള പ്രകാശ വേഗം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു ജലത്തിൽ ലാകുമ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ആകുമ്പം ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും വജ്രത്തിലൂടെ ആകുമ്പം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം അടുത്തതെന്താണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കണമായ ക്വാണ്ടം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് ഫോട്ടോൺ എന്നാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കണമായ ക്വാണ്ടം അറിയപ്പെടുന്നത് ഫോട്ടോൺ എന്നാണ് അടുത്തത് പ്രകാശത്തെക്കാൾ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കണം എന്താണ് ടാക്യോൺ പ്രകാശത്തെക്കാൾ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കണം ഏതാണ് ടാക്യോൺ ടാക്യോണുകളെ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ഡോക്ടർ ഇ സി ജി സുദർശൻ മലയാളിയായ ഡോക്ടർ ഇ സി ജി സുദർശനാണ് ടാക്യോണുകളെ കണ്ടെത്തിയത് അതെന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കണ്ടെത്തൽ എന്താണ് എന്ത് എന്തിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഏതവസ്ഥയും ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കാം എന്ന കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന കണ്ടെത്തൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഏതവസ്ഥയും ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കാം എന്നായി ക്വാണ്ടം പ്രകാശീയത എന്ന പഠനശാഖയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടതും ഡോക്ടർ ഇ സി ജി സുദർശൻ തന്നെയാണ് ക്വാണ്ടം പ്രകാശീയത എന്ന പഠനശാഖയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടതും ഡോക്ടർ ഇ സി ജി സുദർശൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കാതെ പോയത് ശാസ്ത്രലോകത്ത് ഇന്നും വിവാദമായി നടക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് എന്ന ശാഖയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രലോകത്ത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പ്ലേറ്റോ യൂക്ലിഡ് ഗലീലിയോ കെപ്ലർ എഡിസൺ ഫാരഡ് എല്ലാവരെ പറ്റിയും നമുക്കറിയാം തുടങ്ങിയവരെല്ലാം പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് എന്നാലും ഈ ശാഖയ്ക്ക് ശാഖയ്ക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട സംഭാവനകൾ നൽകിയ രണ്ടു പേരായിരുന്നു ഒന്ന് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടിനും ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഹൈജൻസും സർ ഐസക് നൂട്ടിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 
എന്താണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിന് ഏഴ് നിറങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് സർ ഐസക് ന്യൂഡനാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിന് ഏഴ് നിറങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് സർ ഐസക് ന്യൂഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രകാശത്തിന്റെ കണികാ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചതും സർ ഐസക് ന്യൂഡൻ തന്നെയാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ കണികാ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചതും സർ ഐസക് ന്യൂഡൻ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴിലാണ് ന്യൂട്ടൻ പ്രകാശത്തിന്റെ കണികാ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് കൂടാതെ പ്രകാശ പ്രതിഭാസങ്ങളായ പ്രതിഫലനം അപവർത്തനം എന്നിവ ഇതിലൂടെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷനും റിഫ്രാക്ഷനും അപ്പം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴില് കണികാ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചു തുടർന്ന് പ്രതിക പ്ര പ്രകാശ പ്രതിഭാസങ്ങളായ പ്രതിഫലനം അപവർത്തനം എന്നിവ ഇതിലൂടെ വിശദീകരിക്കാനായി അതായത് റിഫ്ലക്ഷനും റിഫ്രാക്ഷനും അപ്പം പ്രതി പ്രതിഫലനം എന്താണ് പ്രതിഫലനം എന്താണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം മിനിസമുള്ള പ്രതലത്തിൽ തട്ടി പ്രകാശം തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രതിഫലനം അതായത് മിനിസമുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രതലത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശം തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് പ്രതിഫലനം റിഫ്ലക്ഷൻ ഒരു പ്രതലത്തിൽ പതിക്കുന്ന കിരണങ്ങളെ പതന കിരണമെന്നും പ്രതലത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരുന്ന കിരണങ്ങളെ എന്ത് പറയുന്നു പ്രതിപതന കിരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്തത് അപവർത്തനം റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ പ്രകാശം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത മാധ്യമമായ മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് അപവർത്തനം പ്രകാശം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു അതെന്താണ് അപവർത്തനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നി തിളങ്ങുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നിറത്തിന് കാരണം അവയിലെ താപനിലയാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നി തിളങ്ങുന്നത് എന്ത് മൂലമാണ് അപവർത്തനം നക്ഷത്രങ്ങളിലെ നിറത്തിന് കാരണം എന്താണ് അവയുടെ താപ അവയുടെ താപനിലയാണ് കൂടാതെ മരുഭൂമിയിലെ മരീചിക നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മരുഭൂമിയിലെ മരീചിക മിറാഷ് അതിന് കാരണമാകുന്നതും എന്താണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനം തന്നെയാണ് മരുഭൂമിയിലെ മരീചിക്ക് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനം പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കാം അപവർത്തനാങ്കം ഏറ്റവും കൂടിയ പദാർത്ഥം ഏതാണ് വജ്രം അപവർത്തനാങ്കം ഏറ്റവും കൂടിയത് ഏതാണ് വജ്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതിഫലനം നോക്കി അപവർത്തനവും നോക്കി അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ പ്രകാശ കണികാ സിദ്ധാന്തത്തെ പറ്റിയായിരുന്നു അപ്പോഴായിരുന്നു പ്രതിഫലനവും അപവർത്തനവും ഒക്കെ വന്നത് അപ്പം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് ഏഴ് നിറങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ഐസക് ന്യൂട്ടനാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ കണികാ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചതും സർ ഐസക് ന്യൂട്ടനാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലായിരുന്നു അത് അത് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രകാശ പ്രതിഭാസങ്ങളായ അപ്രതിഫലനവും അപവർത്തനവും വിശദീ വിശദീകരിച്ചു ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം അടുത്തത് എന്താണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ തരംഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാ എന്നായിരുന്നു പ്രകാശത്തിൻ്റെ തരംഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ക്രിസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈജൻസ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ തരംഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈജൻസ് അതായത് പോളണ്ടുകാരനായ ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈജൻസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ തരംഗ സിദ്ധാന്തവുമായി രംഗത്ത് വന്നത് പ്രകാശം തരംഗ രൂപത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നും ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ പോലെ പ്രകാശ തരംഗത്തിനും ഉയർത്ത ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി അതായത് എന്താണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ തരംഗ സിദ്ധാന്തവുമായി രംഗത്ത് വന്നത് എന്തു എന്തൊക്കെ അനുമാനിച്ചാണ്ടായിരുന്നു പ്രകാശം തരംഗങ്ങളാണെന്നും പിന്നെ ശബ്ദത്തെ പോലെ പ്രകാശത്തിനും ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി അപ്പോൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ തരംഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈജൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രകാശം തരംഗ രൂപത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നും ശബ്ദത്തെ പോലെ പ്രകാശത്തിനും ഉയർച്ച താഴ്ചകളുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി അത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം അടുത്തത് എന്താണ് പ്രകാശം അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് എന്നായിരുന്നു അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണലാണ് പ്രകാശം അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ തോമസ് എങ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ
ഡിഫ്രാക്ഷനെയും റിഫ്രാക്ഷനെയും വിശദീകരിച്ചു അപ്പം എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ തോമസ് യങ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇരട്ട സ്ലിറ്റ് പരീക്ഷണത്തിലൂടെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ തരംഗ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ പുനർജീവിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണൽ തരംഗ സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ച് പ്രകാശ പ്രതിഭാസങ്ങളായ ഡിഫ്രാക്ഷനും റിഫ്രാക്ഷനും വിശദീകരിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫ്രാക്ഷനും റിഫ്രാക്ഷനും റിഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപവർത്തനം അപ്പൊ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്താന്ന് നോക്കാം വിഭംഗനം ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് വിഭംഗനം അതായത് സൂക്ഷ്മങ്ങളായ അതാര്യ വസ്തുക്കളെ ചുറ്റി പ്രകാശം വളയുകയോ വ്യാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് എന്താണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ സൂക്ഷ്മങ്ങളായ അതാര്യ വസ്തുക്കളെ ചുറ്റി പ്രകാശം വളയുകയോ വ്യാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് അതാര്യമായ വസ്തുക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സിനോണിംഗ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അതാര്യം എന്ത് ഏത് വാക്കിനർത്ഥമാണ് അതാര്യം എന്ന് പഠിച്ചത് ഒപ്പേക്ക് ഒപ്പേക്ക് ക്ലൗഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതാരം അതാര്യമായ എന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ പഠിച്ചിരുന്നു ഇതിന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തെടുക്കാം സൂര്യന് ചുറ്റുമുള്ള വലയം സൂര്യന് ചുറ്റും നമ്മൾ വലയം കാണൂല്ലേ ആ വലയം സീഡിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മഴവിൽ നിറം നിഴലുകളുടെ അരികു അവ്യക്തവും ക്രമരഹിതവും ആവാൻ കാരണം അപ്പൊ സീഡിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മഴവിലിന്റെ നിറം നമ്മുടെ നിഴലുകളുടെ അരികുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് അവ്യക്തവും ക്രമരഹിതവും ആക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ആർക്കെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യണേ എന്താണ് വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് തിയറി ആരാണ് മാക്സ്വെല്ല് മാക്സ്വൽ ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് തിയറിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ സ്കോട്ടിഷ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ജെയിംസ് ക്ലർക്ക് മാക്സ്വൽ അദ്ദേഹം വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങൾക്ക് പ്രകാശത്തിൻ്റെ അതേ വേഗതയാണെന്ന് യാദൃശികമായി കണ്ടെത്തി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന് പ്രകാശത്തിൻ്റെ അതേ വേഗതയാണെന്ന് യാദൃശികമായി കണ്ടെത്തി പ്രകാശത്തിന് ശൂന്യതയിലുള്ള വേഗത എത്രയാണ് പ്രകാശത്തിന് ശൂന്യതയിലുള്ള വേഗത ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പം അദ്ദേഹം വൈദ്യുത കാന്തിക തരങ്ങൾക്ക് പ്രകാശത്തിൻ്റെ അതേ വേഗതയാണെന്ന് യാദർശികമായി കണ്ടെത്തി ഈ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തെ വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചത് ജസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം മനസ്സിലാവുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയത് സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ഏഴ് നിറങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് പഠിച്ചു പ്രകാശത്തിന്റെ കണിക സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചതും സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് പഠിച്ചു പ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് സർ ക്രിസ്റ്റിൻ ഹൈജൻസ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു പ്രകാശം അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണൽ ആണെന്ന് പഠിച്ചു വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് മാക്സ്വെൽ ആണെന്ന് പഠിച്ചു അടുത്ത് നോക്കാം ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് പ്രകാശം റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യം പരീക്ഷണത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചതോടെ വൈദ്യുത കാന്തിക സിദ്ധാന്തം പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് പ്രകാശ റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യം പരീക്ഷണത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചതോടെ വൈദ്യുത കാന്തിക സിദ്ധാന്തം പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു അതായത് എന്താണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വൈദ്യുത കാന്തിക സ്വഭാവം സ്ഥിതീകരിച്ചത് ആരാണ് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് ആണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വൈദ്യുത കാന്തിക സ്വഭാവം സ്ഥിതീകരിച്ചത് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് അതായത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്ഥിതീകരിച്ചത് ആരാണ് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് ഹെഡ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഹെഡ്സ് അത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം ാണ് അടുത്ത എന്താണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയത് സർ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയത് ആരാണ് സർ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രതിഭാസത്തിന്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റിന് നോബൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹനായി എന്തിന് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം വിശദീകരിച്ചതിന് അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഐൻസ്റ്റീന് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് വിശദീകരിച്ചതിന് നൊബൽ സമ്മാനം കിട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലായിരുന്നു ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അദ്ദേഹം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം വിശദീകരിച്ചത് അടുത്തത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയതാരാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ എന്നാൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതാരാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പം വിശദീകരിച്ചത് ഐൻസ്റ്റീനും കണ്ടെത്തിയത് ഹെൻറിച്ച് അടുത്തത് എന്താണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് പ്രകാശത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചതാരാണ് ക്വാണ്ടം ജോലി ആവിഷ്കരിച്ചതാരാണ് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കരണം മൂലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ക്വാണ്ടം തേറിക്ക് മാക്സ് പ്ലാങ്കിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു പ്രകാശത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് അടുത്തത് എന്താണ് പ്രകാശത്തെക്കാൾ വേഗതയുള്ള കണങ്ങളാണ് ടാക്കിയോണുകൾ എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഇ സി ജി സുദർശൻ നമ്മൾ മുന്നേ ഇ സി ജി സുദർശനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താണ് സുദർശൻ ഗ്ലോബൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുദർശൻ ഗ്ലോബൽ റെപ്രസ ഗ്ലോബൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അവിടെ പറയാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം അടുത്തത് എന്താണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയതാരാണ് റോമർ അദ്ദേഹം വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ കണക്കാക്കിയതാണത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശൂന്യതയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ലിയോൺ ഫുക്കാട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് കൃത്യമായി കൃത്യമായി കണക്കാക്കിയത് ആൽഫ്രഡ് എ മെക്കൻസൺ ആണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത കൃത്യമായി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ആൽഫ്രഡ് എ മെക്കൻസൺ ആണ് അടുത്തത് വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത അളവിലായിരിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ലിയോൺ ഫുക്കാട്ട് തന്നെയാണ് അടുത്തത് എന്താണ് ഘടക വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്നാൽ സമന്വിത പ്രകാശം ലഭിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ഐസക്ക് ന്യൂഡ് ആണ് സമന്വിത പ്രകാശം എന്താ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ്സ് അടുത്തത് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് തോമസ് എങ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ വർണ്ണങ്ങൾ ചുമപ്പും പച്ചയും നീലി ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം അടുത്തത് എന്താണ് ഒരു കുഞ്ഞു ടോപ്പിക്കും കൂടെ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം മഴവില്ല് റെയിൻബോ മഴവില്ലിന് കാരണമാകുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസം എന്താണ് പ്രകീർണനം മഴവില്ലിന് കാരണമാകുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസം എന്താണ് പ്രകീർണനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ കാരണത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് മഴവില്ല് മഴവില്ലിൻ്റെ ആകൃതി എന്താണ് അർദ്ധ വൃത്താകൃതിയാണ് മഴവില്ലിൻ്റെ പുറംവക്കിൽ കാണുന്ന നിറം ഏതാണ് ചുമപ്പ് ചുമപ്പ് നിറം ദൃഷ്ടി ദൃഷ്ടിരേഖയുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണളവ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി മഴവിളിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലെ കാണപ്പെടുന്നത് വയലറ്റ് വയലറ്റ് നിട നിറത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിരേഖയുമായി ഉണ്ടാകുന്ന കോണളവ് എത്ര നാൽപ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ജലത്തിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ കോണളവ് എത്ര നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ജലത്തിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ കോണളവ് എത്ര നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് അതുപോലെ തന്നെ തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടിയ നിറമേതാ വിബ്ജോറില് ചുമപ്പ് തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ നിറവോ വയലറ്റ് അതുകൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രകാശത്തെ പറ്റിയുള്ള മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഫോർ ഓൾ തന്നെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അറിയാൻ പറ്റില്ല താങ്ക് യു